Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Hayit ağacı yani Vitex agnus castus, mini çiçeği giller yani verbenase familyasından çalı formunda çok yıllık bir bitkidir. Akdeniz ikliminde nemli topraklarda yetişen ve dere kenarlarında görülen bu kısa boylu ağaç 3 metreye kadar uzayabilir. Çiçeklerinin görünümü yavşan otu yani Veronica'nın bazı türlerini andırıyor. Çiçeğinden yaprağına kadar hoş kokulu bir ağaç olan hayit, bahçenize kelebekleri davet edebilecek kadar da albenlidir. Hayit ağacı zararlı böcekleri de bahçenizden uzak tutar. Ben oya ağacıyla yani Lagerstremia indica ile beraber hayitin bahçelerde çok güzel bir ikili oluşturduklarını düşünüyorum. Hayitin yaprak şekli kenevir yani kanabis bitkisini andırıyor olsa da iki bitki aynı aileden değillerdir. Hayitin mavi, beyaz ve lavanta rengi çiçekleri yaz ortasından sonbahar başlangıcına kadar görülebilir. Bu çiçekler parfüm yapımında da kullanılıyor. Toprak asiditesi konusunda çok da seçici olmayan hayit, tuzlu olmayan azot ve fosfor zengini nemli toprakları seviyor. Öte yandan gölgeyi ise hiç sevmiyor. Budaması ise çiçeklerini son sürgünde verdiği için ilkbaharda sadece önceki yıl çiçek vermiş olan kuru dallarının temizlenmesi şeklinde yapılıyor. Hayitin meyvelerinden gram pozitif bakterilere karşı antibakteriyel ilaç hazırlanıyor. Ayrıca bu meyveler testosteron artırıcı, idrar ve gaz söktürücü, kadın hastalıklarında yatıştırıcı gıda takviyesi olarak da kullanılıyor. Hayitin meyve ve yaprakları fasta biber yerine baharat olarak da kullanılıyormuş. Ayrıca hayitin köklerinden doğal sarı renkte boya elde edilirken dallarından da Batı Anadolu'da sepet örülüyor. Hayit, pagan kültürlerde bekaretin ve saflığın sembolü olarak kabul edilmekteydi. Çünkü bitkinin meyvelerinin anti afrodizyak bir etkisi olduğuna inanılıyordu. Hatta ona bu nedenle monks pepper yani keşiş biberi de deniyor. Hayit Yunan mitolojisinde evliliğin, ailenin ve sadakatin tanrıçası Hera'nın olduğu kadar bağ bozumu, düğün ve bereketin tanrıçası Demeter'in de simgesidir. Antik Yunan'da hayit Demeter'e ithafen kutlanan Tesmophoria festivalinde tanrıçanın tapınağını süslermiş. Tapınak rahibeleri ise bekaretlerini koruduklarını ve kendilerini tanrıçaya adadıklarını ellerinde taşıdıkları hayit dalları ile ilan ederlermiş. Yeni evliler ise birbirlerine hayat boyu sadık kalmaları adına hayittan taçlar takarlarmış. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek vermek isterseniz abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.